，李将军，你可要为下官做主啊！你看我这眼睛，就是这些刁民打的。大家不要急，排好队，一个一个来。难民的数量比我想象的要多得多。将军，咱们赈灾的余粮不多了，储备的粮食还够用多久？禀将军，以目前的形势，储备的粮食最多够用十日。黄金呢？还有两千两。周鹏之初，从最开始的两百担，增加到了现在的五百担。原本可以维持半年的周鹏，现在维持不到两个月了。而如果难民人数再增加，连两个月都维持不了。二。速去采购粮食。嗯，这怎么？现如今，就算有银子，也买不到粮食了。怎么回事？城内粮商们故意囤粮不出，借机哄抬粮价。今后还请各位继续囤粮。只要咱们握着太平城的粮食，就不怕粮价不涨。到时候，大把大把的银子，还不是张手就来？我还有事，你先回驿馆吧。嗯嗯嗯嗯谁说我跟着你了？我随便转转不行吗？你，那你就跟着吧。是，娘子。哎呦，哎呦，滚远一点！去去去，也不看看这是你要饭的地方吗？长人似的东西，您没事吧？哎呦，哎呦，没事儿。您往南边走，那里周鹏正在施粥。哎哎，谢谢啊！看什么看？还不赶紧滚！让你们的狗母子滚出来！你找死！妈，你炸！哎，不是，你们不能进去。李青桐，不长眼的东西，快进去禀报，就说李将军来了。哦，是，原来是李将军。李将军。等小的禀报一声。哎呦，李李青桐来了，慌什么？哼！啊，李将军，李李青桐来了，慌什么？李将军，外面的难民死伤者不知凡几，你们倒吃得开心。李将军到访，真是不同凡响啊！接下来是要抄了草民的家吗？李青桐肯定是为了粮食而来，但我一没头二没脚，我倒要看看
，他能拿我怎么样？我没工夫跟你摆龙门阵，今天来就为一件事。梁，你卖是不卖？这，您喝茶。老爷，不好了！嗯，没看到老爷我有贵客吗？呃，老爷，大事儿。什么事儿？咱家米铺没有粮食了。你说什么？怎么会没米了呢？近来买米的人太多，你又不让涨米价，咱家的米都被抢购一空了，老爷。这没有米，咱家粮铺还怎么开张啊？粮仓呢？粮仓昨儿就空了。做戏麻烦也做的像样一点，骗鬼呢！真是对不住，小人实在是……我家娘子是个粗人，张员外没有见怪，以茶代酒。给张员外赔个不是。哎，不是我不卖给你们，库里没有余粮，你就是拿现银子来，也买不到啊。好，好，好。自由云，我们走。<笑>娘，咱们现在怎么办？哭什么？我还没死呢。为娘修书一封，你速速发往京都。现下，只能靠你舅舅了。好歹他也是当朝宰相，我不信咱们杨家比不过一个李青桐。你不是一直想当太子妃吗？娘这次，就碎了你的心意。娘亲，虽然现在的太子妃就是一个没权没势的摆设，可她终归是太子妃啊！只要她不死，我就当不上太子妃。娘，你有什么办法？哼，五天后，等大王的诏书一到，你自然就知道了。为什么拦着我？不拦着你，你能怎样？我，是啊，我能怎么样？对付这种人，不是武力就能解决的。你打算怎么办？当然是逼他们把粮食交出来。我又不是去抢，真金白银的去买。嗯。也不是不可以。你打算怎么办？当然是逼他们把粮食交出来。我又不是去抢，真金白银的去买。嗯，也不是不可以。你有办法？这个思有雨，是吃定我一定想知道那个办法吗？你有什么条件？说吧。答应我一件事情吧。哼，果然有条件。答应我，不要皱眉头了。啊，这就是他的条件。还是娘子觉得你有更好的东西，可以拿来跟为夫交换。嗯。楚王圣旨到。啊！来人，传李青桐、李杨氏、李青柔。李青桐，你真的以为能杀得了我？
。李清柔接旨，因太子妃薨逝，封李杨氏之女李清柔为太子侧妃。什么？竟然不是处置李杨氏的圣旨？走，进去。这黑衣人看起来有些眼熟、啊。这是那日上山采药袭击我与思有雨的黑衣人。此人便是在太平城中下毒的魏国奸细，伙同阿一陷害李将军与李杨氏，实属十恶不赦，着明日午时斩首。什么？此事皆因魏国奸细而起，李杨氏有教唆诽谤李将军之责，念其为太子侧妃之母，命其面壁思过。李杨氏接旨，李清柔接旨。哈哈哈哈哈哈！太平城死了那么多人，不但没有问责，反而封了太子侧妃。哼，杨家可真是好手腕啊！青铜，这件事已经查清楚了，是阿姨潘瑶你家二夫人，跟你家二夫人没有关系。好一个没有关系！这件事，我李青铜绝不会善罢甘休。陷害我李青铜就算了，他全城百姓的生命当博弈的筹码，生命生死，在你们这些人心中，到底算什么？你都两天没上药了，背上的疤痕不连续上药的话，是不会好的。<笑>你都两天没上药了，背上的疤痕不连续上药的话，是不会好的。<笑>你以为我在乎吗？我知道你不高兴，楚王赦免了李阳旭。还封了李清柔为太子侧妃，但是你得明白楚王的心思。他当年政变上台，将自己的父亲赶下了王位，所以一定不希望太子势力过于强大，更不希望你参与其中。你李青铜的烈火军，只能是楚王的烈火军。楚王虽封了李清柔，可不过是个侧妃。他终究不希望你们结党结派，这些，你难道不明白？我是不明白，反而是你，一个世外医仙，对朝堂之事倒是明白的很呢。思有雨，我不知道你在我身边到底有什么企图，但是你别忘了，我们不过是逢场作戏。难不成你真以为自己是我的丈夫？哼，你也不看看自己算什么东西？我李青桐为了胜利，可以不惜牺牲母亲的性命，荣华富贵，权倾朝野，这些都不是你这一介草夫可以给我的。带着你这可笑的药膏滚吧，别再让我看见你。李青桐，我从来没有伤害过你，没有做过任何一件对不起你的事情。思有雨，对不起。
也许让你离开是最好的选择，因为……将军，你要去哪里？不关你事。我不在的这段时间，太平城就交给你了。是，将军。李青桐，你给我站住！我知道你故意气我，是准备独自回京找楚王对峙。你不要命了？吾将没有亡命，擅自回京可是死罪。呀！李青桐。你冷静一点，放开我！我的事不用你管，我是叫你滚吗？你回来做什么？我要找楚王问个清楚，难道是非对错，在权力的游戏之中真的无足轻重吗？你就这么走了，太平城的百姓怎么办？那些难民怎么办？你死了倒没什么，你娘的仇，也不准备报了吗？子有雨，我不懂啊。严某也好，杨某也罢，我都不在乎。我只想去讨个公道。子有雨，我不懂啊。严某也好，杨某也罢，我都不在乎。我只想去讨个公道。别哭了，我的心都要碎了。回去好不好？有什么事？我们回去以后慢慢商量。好，师傅，你要的东西我找来了。那，你别吓着你师娘。看看这蛇，这些药材。混合在一起研磨成墨，再加上一味赤蛇毒，就是引发这次所谓疫症的毒粉。就是那些黑衣人。对，我查过了，黑衣人是真的为国奸细，太平城的毒，就是这个蛇毒。某种意义上来说，楚王并没有杀错人。只是这里面，不知和李阳氏又有多少关系。童儿，你在这里，也许能揭开那些人的丑恶面目。楚王容忍他们一次，不会次次容忍。也许，他说的对。你，你不是已经走了吗？傻瓜，我可是你的夫君，怎么可能轻易离开呢？嗯，哦，走了走了，没眼看。娘子摔碎了药膏，为父又连夜为你调制了一瓶。啊！你干嘛？修雨，放我下来！叫一声夫君，我就放过你。思有雨，卷积这件事对你并没有好处。我是你的夫君，你的事就是我的事。来吧，上药。你可不可以先转过身去？
。杨子在为夫面前，要不好意思到什么时候啊？哈哈，好，为夫转过身便是。放开！别动，外面有人。你你干什么？配合一点。人已经走了，你还不起来？起什么起啊？别过身去，擦药。哦。到底是什么人，总是出现在你的窗外？人已经走了，你还不起来？起什么起啊？别过身去，擦药。哦。到底是什么人，总是出现在你的窗外？我也不知道。为夫又配合娘子演了一场戏，娘子要如何感谢为夫啊？见过太子殿下。嗯。太子殿下也来巡视周鹏。现在太平城还有很多人需要这周鹏救济，本宫岂能不关心？师傅，刚刚有药材商要来买咱们的药材，知道了。你有事便去忙吧。嗯，那你巡视完了，早些回去休息。昨晚劳累娘子了，为夫下次注意些。昨晚我派人监视，他们两个果然。可如今若能得到李青同烈火军的支持，王位便唾手可得了。太子殿下如果没事，青铜就回去了。<笑>青铜，本宫确实有件事想请你。什么事？今夜晚宴。想请你来。赈灾之事尚未解决，难民仍食不果腹，殿下倒还有心情设置晚宴。恕青铜不能从命。等等，你果然是忘了。什么忘了？今日是我的生辰。青铜呢？我要青铜！哎呀，不要哭了，青铜马上就来。啊啊！太子哥哥，生辰快乐！啊，青铜，你穿工装真好看。我一点都不喜欢。给，这是给你的。以后我们年年一起过生日，好不好？嗯，好啊，好啊。当年为了一口吃的也是拼了。我以为我们还是有些情分的。呃，好吧。恭贺太子啊！恭贺太子啊！一堆人阿谀奉承，极尽谄媚
可真够无聊的。哎、嗯，不过这酒倒是不错。心疼，尝尝这个。记得小时候你特别爱吃。多谢太子好意。心疼，尝尝这个。记得小时候你特别爱吃。多谢太子好意。自小你便是如此。吃什么都津津有味的样子，来，喝。嗯<笑>，接着喝呀。嗯，青桐，可还好？嗯<笑>，这么点儿酒，嗯，青桐哪里会放在眼里？你毕竟是女子，以后还是少喝一些酒。啊，你别走啊，来喝呀！<笑>哼，算你们识相。今晚别走了，就住在本宫府里吧。嗯，不要，青桐要回驿馆。那怎么行？你都醉成这样了。嗯，嗯，嗯，没事。李清柔已经封了侧妃，相当于杨家已经站在我这边了。如果再得到李青桐，嗯嗯嗯嗯，自由雨。你怎么来了？又是似有雨。李青桐，别怪本宫。过了今夜，你就是个什么人？太子殿下，要带草民的妻子去哪里啊？他是怎么躲过层层守卫，来到这里的？竟然没有一个人发觉。李将军喝醉了，本宫自然是要带他去休息。不劳太子费心了，小明这就带他回去。还望太子殿下。好自为之。思有雨，你给我等着！李青桐早晚是本宫的。嗯，头好痛。嗯，走。怎么了？夜宴很尽兴吧？<笑>无聊至极。我看你喝的挺痛快的。嗯，酒是不错。我看你喝的挺痛快的。嗯，酒是不错。啊？不对啊，我怎么在医馆啊？还记得昨晚发生了什么吗？嗯，吃
昨晚发生了什么？你以后不准跟别人喝那么多酒。嗯。要不是我昨天去接你，你早就被欧阳克吃干抹净了。你说的是真的？昨晚还发生了什么？你先把汤喝了。啊，什么东西这么难喝、啊？醒酒汤啊。嗯，师傅明明可以做的很好喝的。昨晚啊，你不但要亲亲，要抱抱，还要举高高。还非要抱着院子里的那棵树，跟我一起看月亮。真嫉妒啊！童年陪在你身边的不是我。送这么烫的茶水给本宫，你是想找死吗？是谁惹得我们太子爷发这么大的脾气？小蹄子，还不下去领罚？我太子府的人，何时轮到外人来智慧？呃，<笑>我们不是马上就要成为一家人了吗？太子殿下可是被李青铜那个贱人气着了。哼<笑>。那丫头，跟她的母亲一样喜欢勾引男人，否则这李家夫人的位子，怎么可能轮得到她呀？<笑>太子殿下，你可不能被李青铜看似刚烈的外表给蒙骗了。我们柔儿，可是一直等着太子殿下的。太子殿下，有件事，我不知道当讲不当讲。你讲。在来太子府的路上，我看到司有雨的药堂有一群人，行迹十分可疑。本宫知道了。李青铜，这一次。我一定让你无法翻身。哎，什么事让母亲这么高兴？一件可以扳倒李青铜的好事。啊！李青铜是烈火军主将，哪有那么容易就被扳倒的？你就等着看吧，母亲说过，一定会替你出了这口恶气的。上一次母亲这样说，没有害到李青铜，自己反而被抓进了大牢。母亲是有什么好办法呢？嗯。母亲是有什么好办法呢？嗯。子有雨，只要把他也牵扯进去，他要帮自己脱罪都来不及，哪里还顾得上李青铜？有什么需要女儿做的，母亲尽管吩咐。嗯，你还是不要牵扯进来的好。几位想买我先锋谷的药子？你就是一仙，不才，正是本人。我们有笔买卖想同先锋谷做，说来听听。在下祁阳，专做药材生意。现在急需一批鹿尾草，不知道先锋谷能拿出多少。你又想要多少呢？先锋谷有的
，我都可以买下来。还从来没有人敢在我先锋谷的面前夸下如此海口。你什么意思？看不起人吗？就是。哎，还是说说看，你能买多少吧？一万担，这么大的手笔，你见过吗？见过吗？师傅，您的茶。我还以为你要多少。水开急冲，下次注意些。是，师傅。哼。真想不到司一仙竟是如此待客之道。客人来，我师傅自然会好好招待的。连杯茶水都没有，就是这样好好招待的？你们只是来买药的，算不得客人。你，司一仙，今日看诊吧，我有些不舒服。老先生，里边请。啊，您慢点。陆维草，我们急需，还望一仙早日备齐货物。在下就先告辞了。哼。哎，司一仙，救命啊！一仙，快去替我们家老爷看看吧。最近睡得好吗？哎，每晚都睡不着啊。嗯，拿了方子去抓药吧。白天多出去活动活动筋骨。下一位。呃，司、哎、一仙，我们家老爷是太平城首富张员外，一仙前去给我们家老爷看看吧。晴晴，让人把他赶出去。你，你会后悔的。他怎么了？敢推我的病人。司、啊、一仙，张员外可是太平城首富，一生不应该得罪他呀。哎，为夫得罪人了。娘子会关照为夫的吧？哎，为夫得罪人了，娘子会关照为夫的吧？竟然是李大将军的夫君，怪不得司仪仙不怕那张员外呢。是民夫多嘴了。你慢走。娘子有事。嗯。周鹏的储备粮已经所剩无几，看见张府的管家，我倒想起来了。你不是说有办法吗？<笑>娘子等着收粮便是了。嗯、司仪仙，我家老爷病重，还请司仪仙出手相救。我这里病人很多啊，司仪仙，我家老爷确实病重，还望司仪仙相救。晴晴，跟这位夫人走一趟，小徒前去也是一样的。他竟然派个小女孩来羞辱我，一仙还是不要做的太过分的好。本医仙亲自出诊，也不是不可以，只怕你们付不起这个诊费。天底下还没有我张府付不起的诊费。那就请夫人准备好十万两黄金的诊费送来，本医仙自然前去贵府，替张员外诊病。
全城最好的大夫都给我请到府里来。嗯，司仪仙，呃，还请司仪仙过府替我们家老爷诊病啊。枕巾都备齐了。呃。这个，你不如再回去问一问你家夫人吧。送客，一仙请慢。我来的时候，老爷已经浑身流脓不止，这会儿还不知道是个什么光景呢。呃，可不可以，可不可以便宜点啊？那就让我徒儿前去，收你八万两。这八万两，我也做不了主啊！你真觉得他会出八万两请晴晴去？<笑>不相信为父的能力？嗯嗯，他们会出十万两的。等着瞧好了。那银票我带来了，还请司仪先跟我去一趟。放下吧，明日我自然会去，我保证你家老爷不会有事。是。他们就真的肯？我保证你家老爷不会有事。是。他们就真的肯？金子又带不到坟墓里去。嗯。这下好了，就算张员外不卖粮，有了这笔钱。去其他地方买粮也可以，不过张员外的病甚是蹊跷啊！你什么时候动的手脚？还记得咱们去张府的时候，我递给张员外一杯茶。啊，你倒是很聪明啊！天也不早了，我回医馆去。医馆那么远，你就留下吧。本将军还有很重要的事，就不打扰司仪仙了。他还是不肯相信我。来人，跟着李青桐。是。不知道司有雨到底给张员外下了什么毒，让张员外竟然乖乖吐出十万两黄金来。这些事根本不是一个寻常医者能够做得出来的。恰逢乱世，人人自危，各国间戏作横行。若司有雨只是济世行医，也不会遭人怀疑。偏偏他接近我的身边，替我医救伤，替我出主意，解决所有让我感觉棘手的事情。他这样做，分明就是在一步一步取得我的信任。可是他又为何，救太平城的百姓，救城外成千上万的难民？他若只为自己发财。又何必开药汤行医济世？云主子，李将军没有回医馆，人在西城门的城头上。城头上，你下去吧。他去城头做什么？啊
，别喝了。你这是在自寻死路。我们回药堂。自由雨，你到底是何人？是你说要我做你的夫君？你明知道我那是在利用你，可我甘愿被你利用。我本逍遥于世间，却甘心被你利用。你不怕我有一天查出你的真实身份？我本逍遥于世间，却甘心被你利用。你不怕我有一天查出你的真实身份？怕。便不会留在身边。子有雨，谢谢你留在我的身边。嗯。娘子醒了。昨晚我喝多了，对思有雨。你，你还是离开太平城吧。啊？哎，娘子昨晚可是说了，以后再不会怀疑为夫，而且。人家都是李将军的人了，李将军怎么不对人家负责呢？好好说话。<笑>娘子放心，你的夫君啊，自小便在先锋谷长大，继承师傅的衣钵，如今啊，就是一个悬壶济世的医者，仅此而已。我要见太子殿下，劳烦替我通报一声。您稍等。太子殿下，李家二夫人又来了。听说本宫出去了。是。李夫人，太子用过，山便出去了。说是去周鹏那边查看，你知道的。太子殿下每天都必要过去查看一番，方能放心的。先这样，我午后再来吧。杨家现在跟李青藤斗得火热，将来说不定哪一方就会倒了。到时候连互相斗必有一伤，只坐收渔翁之利便可。哼！等到将来大权在握时，要什么样的女人没有？李青藤，李青柔。他们都不过是我暂时利用的棋子而已。哼！啊，母亲，这是怎么了？我见太子，他却推脱不在，说什么去了州场，州场更没人。昨天还答应的好好的，咱们杨家支持他继位，他帮咱们铲除李青铜，今日就变了卦。母亲忘了，这太平城除了太子殿下，不是还有太守大人的吗？对呀、啊，母亲这就给你舅父写一封信，要他传话给太守，帮助我们扳倒李青铜。太子那边，我去试试。凭我的美貌，他一定会帮忙的。
去吧，李青红。这次我一定要扳倒你。师傅，他又往丹阳送信了。请能猜到这信里是什么内容吗？他们又往丹阳送信了。晴晴能猜到这信里是什么内容吗？想知道还不简单，咱们拆开看看不就知道了？<笑>他是要杨家派人智慧太守给他帮助的吗？<笑>师傅，你太厉害了！<笑>模仿一封，让信鸽带去吧。<笑>是，师傅。这几日，欧阳克的人没有来监视药堂。难道这次欧阳克要作弊上官？若真如此，在此地能帮李阳氏的，只要太守了。他必然会写信回丹阳求助。我得告诉李青头。听说烈火主将不擅长用剑啊，要不要试试？还是不要了。你明明武功在我之上，却为何又时常表现的一副很弱的样子？用武功，难道会在脸上时刻写上“我很强大”吗？这有武功又怎么样？确实没必要时时刻刻表现出自己很强大。我今天来找你有正事，看看这个。嗯，这是李阳氏的笔记。他要用太守做什么？自然是要对付你呀、啊。我会怕他来对付我吗？李青桐确实有骄傲资本，他手上的烈火军是整个大楚的依仗。太子殿下，您怎么不见我的母亲？可是母亲冲撞了您。他们母女怎么都这么烦人？太子殿下虽不愿见我的母亲，可奴家的一身一心都是属于太子的，您可要帮帮奴家呀！帮你，也不是不可以。轻柔打算拿什么谢过本宫？殿下，我虽然被封为太子侧妃，可咱们还没有正式大婚呢。哼，怕什么？你早晚不都是本宫的人？那殿下可就是答应帮奴家了。终于成为了太子殿下的女人，殿殿下。蓉儿，喜欢本宫这么对你吗？喜喜欢，但他却全然不顾我的痛苦，始终没有一丝温柔。本宫也喜欢，蓉儿当然是本宫喜欢。但他却全然不顾我的痛苦，始终没有一丝温柔。本宫也喜欢。柔儿当然是本宫喜欢的，也想拥有的女人。也许能得到太子的喜爱，这一切都是值得的吧
殿下答应金柔的事情。柔儿不相信本宫、啊，本宫既然答应了你，你就不应该再问。太子殿下，何事？是关于李将军事。嗯，本宫有正事，青柔自行回去吧。嗯，李青桐，又是李青桐。李将军准备去宣城买粮赈灾，他哪里来的钱？本宫还等着他来求我呢。听说是司游鱼给的，有十万两。十万两够干什么？黄金。嗯，司游鱼哪里来的这么多钱？这件事我知道了。你下去吧，我得快点告诉母亲。母亲，嗯，李青准备去宣城买粮。啊，您怎么不着急？放心，回娘有打算，好戏。还在后头呢。既然如此，母亲，柔儿以后也就不必再去太殿下那里打探什了吧？你不是也想有机会可以多接近太子吗？你，太子有你做过什么？母亲。傻丫头，你不会拒绝了太子殿下吧？没有。哦，这样说，不就是等于告诉了母亲，自己跟太子已经发生了关系吗？<笑>你早晚是太子殿下的人，太子殿下肯要你，那还不是好事？嗯。司仪，嗯，药材都准备好了吗？自然。何时可以交货？明日吧，那么多药材运过来，也需要一点时间。好，在下明日再来。师傅什么时候准备那些鸡尾草了？不过，先奉谷的药堂遍布各地。也许师傅是派别的人去准备的吧。婷婷，你看会儿药堂。今日你师娘要去宣城买粮，为师去送送她。是。我不过是去宣城押回一批粮食而已，你来做什么？我不过是去宣城押回一批粮食而已，你来做什么？为父只是来提醒娘子一声，恰逢乱世，强盗山贼愈多，你要小心。在我烈火军的手里，谁敢来抢粮？他简直就是找死。还有一件事，娘子不必问为什么。如果你相信为父，只需按照为父的话来做就。什么事？去凉之后，务必在今夜赶回太平城。虽然不知道为什么，但我愿意相信他。好，我知道，他不会害我。走了半日，终于到县城了。这是买粮契约。约好今日来取粮，请随我来。
这是您要的粮食，都在这里了。好，装车。所有的马都装好了吗？准备出发。啊，将军，此时出发，午夜方能回太平城。走夜路不安全啊。二，相信我，不会有事的。嗯嗯。你若还是担心，不如这样。来人。属下在。你速速回太平城，派人前来接应。是，这下你放心吧。哎，将军英明，去，将烈火军旗插到每一辆车上。我倒要看看，谁敢抢咱们烈火军！好像有什么声音，让后面的车以最快的速度赶上来，车队尽量缩短。冲啊！冲啊！什么人敢挡我烈火军的路？嘿嘿，我们要抢的就是烈火军。烈火军主将李将军在此，贼人休得放肆！少废话，兄弟们，杀了他们，有了这些粮食，咱们三年五载都吃不尽了。啊！杀！杀！还有后手，抓住他们！吁、呃！不许放马！属下来接应。杀！还好自己人。人已全部抓获。好，全体整顿，出发回城。乌合之众，敢抢我烈火军，将他们通通拿下。清点粮数量，将所有粮食卸到粮仓。是。将军，那些毛贼怎么办？将他们关入大牢。不过几个小小毛贼，是豹子胆了。快快束手就擒，还能少吃些苦头。别动！不过几个小小毛贼，吃了豹子胆了。快快束手就擒，还能少吃些苦头。别动！提蛇？难道这些毛贼终于给休息了，累死了。娘子这一趟可还是你？啊，很顺利。如果不是你非要我今夜回城，根本就不会顺利的遇到劫匪。死有雨，你到底在搞什么鬼？娘子劳累了一天，快些休息吧。还在故意转移话题、啊？你
你什么时候进来的？啊，谁让娘子睡得像只小猪？当时的问题解决了，娘子再也不用担心难民的问题了。能不能陪为夫去药堂？有什么原因，一定要去吗？娘子今日无事，陪为夫去药堂，有何不可？以往他从不要求我去做什么，今日为何如此？回去之后按时吃药。谢谢。子逸仙，药材可准备好了？请请。都准备好了，师傅。那就去吧，只有晴晴不行，我跟着点儿。都在这里，你们拜拜。拜。啊，这些药，难不成似有雨药我前来，是要我来帮忙的？师母。你在这里看着，我去找一下师傅。好，十万的药材不是小数，可有的搬了。快搬完了，兄弟们加把劲！抓住所有人，一个都不许放出去！啊！全都不许动！把他们通通给我抓起来！住手！嗯，他怎么在这里啊？把他们通通给我抓起来！住手！他怎么在这里啊？小文见过李将军，不知李将军在此，多有得罪了。本将军倒是不知道，这一仙药堂犯何事，要劳动太守亲自前来抓人。呃，下官，下官接到举报，这里有魏国奸细。你所说的为国细作，便是这些人。呃，是，下官有证据。什么证据？这个，下官要先禀明太子，方可告知李将军。太守要抓祁阳的人，与司有雨并无大碍，况且牵涉到为国细作。好，这些人，太守带走便是。去。啊、哎呦！放肆！李将军，哎呦，这一间药堂的人，哎、下官也要一并带回去。哎呦，虫儿不必担心。我一夫跟他们走一趟便是了。你，所以抓到那些抢粮的人是魏国人，娘子献计。太守，请吧。全部带走。抢粮的是魏国人，难道司有雨早有准备？本宫知道杨氏一族对本宫的忠心，但是你该知道，本宫同时需要把烈火军握在手中。殿下，奴仆哥哥有一句话，要奴仆转告殿下。
卓尔已然昏醉于太子殿下，杨氏满门，必将忠于殿下。殿下可有想过，烈火君若没有李青铜，将会如何？楚国不能没有烈火君。烈火君数十万将士，没有李青铜。自然由别的人接手。大王怎么可能让烈火君解散？我兄长的儿子杨文义，正是合适的人选。面对抉择，绝对不可以犹豫不决。杨家唯有杨忠，无有杨文义，还有楚王清风的李清柔这太子侧妃，跟李青桐相比。似乎杨氏的诱惑力更大些。太子殿下，百药材的齐阳已招认，自己是魏国细作，司有羽是他的同党，不过司有羽没有招。殿下，抓来的人已经招了，司有羽通敌，已然证据确凿。奴父于剑，直接定私有羽的罪即可。殿下，招来的人已经招了，私有羽通敌，已然证据确凿。奴父于剑，直接定私有羽的罪即可。直接定私有羽的罪，那不是跟李青桐？没有任何关系了。好戏，来请太子殿下慢慢看。李将军，您不能进去。你敢拦我？想的哪敢呀、啊？可是太守吩咐我，不许放您进去。哼。哎。谁都得罪不起呀、啊！啊，师傅，师傅没事。哪只手打的，就砍了那只吧。小人无关啊，是是太守大人带人打的。把门打开。呃，李将军，您还快走吧，让太守大人看见，小人就死定了。娘子心疼。还这么不正经，碰疼你了。不过这些皮外伤，娘子你要小心，接下来他们一定会对付你的。等着，我一定要救你出去。哎，快走吧。谁打的你？我要让他十倍疯狂！夫人，太守大人，该抓的人抓了吗？啊，宣城的梁上已经抓到了，烦请夫人转告杨大人。杨大人的吩咐。下官必当谨遵。好，他招了吗？招了。那个梁商承认自己是魏国帝座，奉魏国的命令，将粮食卖给李青桐。那你还不快下令去抓李青桐？呃，下官只是一个小小的太守。那就将此事告诉太子殿下。
果然，李青桐还是受到了陷害。思有雨入狱，自顾不暇，根本不可能帮李青桐脱罪。把李青桐抓起来。是。李将军，跟我们走一趟吧。果然来了。太守大人，不知在下犯的是什么罪？李青桐叛国通敌，证据确凿。太守大人，不知在下犯的是什么罪？李青桐叛国通敌，证据确凿。本将军可以跟你走，不过，本将军可提醒你，我早已将此事禀报给了大王。哼，若判错了案，小心你的脑袋。杨家再大，大过天子吗？给你最后一个机会，带本将军去见太子殿下。呃，是。这些人，无论是太子、杨氏，还是李青桐，个个都是手眼通天的人物，做事还是留点余地的好。哎，太子殿下，大王的密信。嗯，这下不妙了。太子殿下，嗯，李青桐抓来了。休得胡说，什么抓？本宫是让你请李将军过来。这次的事。本宫尽量帮你挡住。太子，这是怎么了？怎么忽然就变了态度？原来这一切……殿下该去审问一下那些结梁的人，便可以瞬间烟消云散。好，本宫这就先审了那些劫匪。在楚王眼里，啊，怎么太子殿下竟然会答应李青桐？<笑>他不是应该站在杨家这边吗？为何抢粮？为国的粮，那批粮食押运人数不多。再这么忍下去，李阳是怕是要牵连其中了。卖粮的人说，魏国为了帮助青铜，使其在楚国地位更加稳固，而提供这一批粮食给他。抢粮的人都说是魏国派他前来抢粮的。他们中间，必有一方在说谎话。殿下，李阳是来了，在书房候着。今日天色已晚，就先到这里吧。来人，将他们押下去，明日再审。殿下为何审问那些劫匪？你应该把那些劫匪杀掉。本宫要怎么做，需要你来指使吗？你以为自己远在天边，就可以为所欲为？什么意思？哼！父王时刻命人监视着太平城的一举一动。若没了李青红。大王必定不能再动杨家。你以为父王会给你机会？仔细看吧
，你以为父王会给你机会？自己看吧。青铜，我要那些人给我一个合理的说法。太子殿下，若不仔细审问那些人，恐怕青铜的烈火军也不会答应。放了李青铜倒是可以，青铜，但是私有适可而止。我可谁让有些人不长眼，偏偏来招惹我的人？没了思有雨，李青铜自然就是我的了。小小粮商，胆敢诬陷李将军，乱我军国，把他拖下去，斩立决。这样判，青铜便无话可说了吧？接下来，来人，带思有雨。思有雨，你可知罪？草民不知。哼<笑>，你私通魏国。为他国提供大量治疗外伤的鹿尾草，以备战事，这还不够吗？满药者七阳都已经招了，你还有什么可以抵赖？太子殿下可有查过，草民所卖的并非鹿尾草，不过是些寻常药材罢了。殿下不信，药草就堆在堂外，现在就可以去查。去看看，是。回禀太子，确实是一些寻常草药。死有余，没想到你还留了一手，真不甘心就这么放了他。太子殿下，怎么不宣判啊？判，死有雨无罪，退堂。嗯？怎么还不走？难道司仪仙就让那些人白白诬陷了？